Good morning, students. Now, we are going to go to the session. In the current class, we are going to talk about the concept of HRM. Meaning, definition, features, objectives, importance, function. That is the same portion that we are going to cover. Now, we are going to talk about the evolution. Evolution of the concept of HRM. Evolution of the concept of HR. That is, HR means that the concept of HR is the concept of HR. Now, we are talking about the concept of HR. So, we are talking about the concept of HR. First, we are talking about the commodity concept. Commodity concept. Commodity concept itu baru ada. After the 18th century, ada industrial revolution nada nu. Apa dini cecam? Awalnya nalar ni niirna satu sistem itu baru ada. Factory system of production. Ada itu. Orang bad workers ni, nama le factory le employ cian. Awalnya factory system of production ni, awalnya nalar ni niirna. Apa nama le workers ni? Awalnya itu workingnya cecam. That means Labors ni demand dan supply kian serisit lala, ur wage sahur ku bodoh. Pache, nama lada workers ni, yadur darat lala importance um kitir nila. Employees ni welfare, awalada consider cahidir nila. Ada itu just uru commodity, uru labor, alinggil uru worker, inu barai nida. Nama ku purchase ianum, sale ianum patjuna, uru commodity inu lala pola matra ana consider ieda, wandu boi nida. Apa first concept ya? Adit ter stage le, simple itu baru yang anjel. Adit ter stage le, nama lo workers ni, just satu commodity itu, matra ana consider ini dengan. Ada ana commodity concept le baru ini. Then adit ter stage le, kita nama lo kadang no, ada ana factor of production. Factor of production concept. अबे इधर आना नमल डे एचआर में डे सेकंड स्टेज है ना नमल पर आये ना डे अबे एचआर में डे सेकंड स्टेज है ना नम करें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बारे इंदे ये दिखिया लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह अब आ दिले एक फैक्टर मात्रा आना नमले पर आये ना लेबर इधर बारे इन अब हम अच्छे लल एल्ला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदा इधर लैंड टाइप कोटे कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन आदि ने कोड करना इक्वल इम्पोर्टेंस तन्नी आने इवडे लैबर्स नम किटी रंद ओरे स्पेशल कंसिडरेशन नम इवडे नम्बर एम्प्लोइज ने किटी रंद नहीं ला एना अदे समय हम फर्स्ट तथा ओरे स्टेज लल नम रो चरियोरे इम्प Ippan nilkana factor of production ini baru ini orang konsep cilik ye, itu tumbo, nama kita wanda cilad. Adim jester orang commodity ini matram consider ini dengan setanat dengan nom, orang factor of production le, all factors ini kod equal itu lori important sebutan anda, ades amaya orang special consideration kita ini nila. Apa second stage kaiyu, ini third stage le nama kita baru ini welfare konsep tanah. Welfare in the third stage, the welfare concept is to recognize the management. It is the responsibility of management to provide better working conditions and other amenities to workers. Adalah workers ni, nalar working condition, amenities means facilities. Nalar nalar facilities, oka provide iya, inu parai inu dah. Management ini responsibility ana inu lada, awerre recognise itu kaginu. Adalah itu po, oru nalar working condition, amenities um provide i dal matre, nammal de employees work iyalo, nana ite efficient ite work iyalo, productivity inda ullo, organisation de goal achieve iya ambetullo. Apa anggane awerre satisfy cehi kena minden dengil, awerre de welfare orang kita nama lalu consideri ya, nama ini lalu de management de realise itu. Apa adi ni yang di tulah korai karya ngalor management de welfare measures. Ada itu awak kah health insurance kodi kah, adu boleh tenne pension, housing facilities, recreation facility. Ingan welfare ni yang di tulah measures oka management de provide ya andorangi. Then next one parah ini de industrial relation concept ana. Industrial 
relation concept. Already, we have already said that industrial relation is in good employer-employee relationship. That's why we have said that industrial relation is in the employer and employee. Now, in the terms of the employer and employee, they have to provide the employees to the welfare measures. That's why we provide the employee to the employee. They have to create a relationship in the employee. Then, what is the employee's needs and preferences? That is to satisfy the employee. That's why we have to create a labor policy. We have to create a motivation. We have to create a team work. That's why we have to create a trade Union yang recognise iya, awak kan itu konflik sendiri, lada seriaya ini dia lara redressal cahidu goduga, grievance redressal cahidu goduga, apa ingin lala kan orang orang kecah cahidu godit dal matre, awalnya nalar ini dia lala employer employee relationship create iya ambat jolo, apa awalnya, nama lala employee sendiri welfare orang goda consider iya dalam ini tenda, then last stage ana personal management concept ni barai, personal Management concept. Personal management concept ini baru yang dah. Ini lah baru yang dah. It is adalah systematic approach. It is a systematic approach of managing people in an organisation. Apa aderu sistem mana? Adine cuti pati, orang baru ada sub sistem zender. Nampol sub sistem ini baru yang dah. Nampol acar planning cie, yar ender recruitment selection, adu bal tene placement, training, induction, angan elak ari ngolok. Aduk kaya ane baru sub sistem sa itu beri nida. Apa ini personal management ini baru yang ada konsep ni lekik beri umbar ikim. Aderu holistic approach ahi mari tender. Nalal ini dulu systematic aite nampol employees ni akeria, awak ke develop iya, awak ke nalal compensation godukka, training godukka, angan aderu Systematic itu lor approach lu kuda employees ni manage iu na, ori riedi leke, nama lu itu cer. Apa itu yang ane train stage lu kuda kadal nu poi ta ana, nama lu pah cara minu parai na, ori concept lu leh mana nikkan nida. Apa evolution minu parai nida. Main item anjir stage kadal nu poi tanda. First stage lu nama lu parai nu commodity concept ta ana, commodity concept lu nama lu parai nida. Ibe da employees ni just ori commodity item matra mana consider iu nida. Adalah, orang yang ada terhadap itu lalai importance um employees no kau ditiru ni lala. Awak kan, kami lalai provide ya, itu barang itu. Nampak demand and supply anisir citer. Labour sini demand and supply anisir citer lala wages sematra ane kami lalai employees no provide itu. Yang ada terhadap itu lalai consideration um kau ditiru ni lala. Rancam tu stage mana, pelik um kurcung kau di situation kurcung kau dan tu better ay. Adalah kami lalai barang itu factor of production concept ana. Dah itu macam lalai all factors of production de kau de. Orang equal importance kami lalai employee Employees ni kiti terangi. Third stage awal melakukum welfare concept ya tiap hari kum management realise itu employees ni welfare kodukga inu barai ini dah management inde duty ane nala dah manslay. Apa orang ke welfare measures kodukkan terangi. Then next stage beri melakukum industrial relation concept. Apa lakukum management realise itu employer um employee ini tamilan nalla term sile poyal matre. Nam ko organisation de goal achieve iya betullo. Awerem Efficient item, productive item, marquee lalu, nama organisasi kita goal achieve yang betul lalu. Apa anggana, nalar ini dia lalu, satu relationship create yang anda dengil employees inde needs and wants identify ceda, awak kah awisya mula facilities nama lalu provide yang am ini lalu dah realise itu. Then last stage lalu nama lalu para inde personal management concept ana, adz nama lalu para new, awal ada dari systematic approach ana, employees inde anggana systematically manage yang betul. Adz ana last stage awal mula kau para ini dah, adilah HR, lengan personal management itu para ini dah, uru major sistem, adilne korai sub sistem zone. Pena dulu holistic approach ana, enggane employees ni, nama lalat nalar ini dia systematic aite, enggane akhiriam, awer enggane develop pedu kondu beram, awer kengane training kodikam, awer kengane placement kodikam, angan enggane awer develop pedu kondu beram, ini lalat ini peti lalat uru systematic approach ahi mari. Ida ana nama lalat evolution ni, trim stage lalu kodak karan dite ana HR Cara mana barang ini ada konsep tu le, ipun nama le itu ni lakukan ada. Ini next nama le topik yang ada barang ini ada approaches to HR mana. Approaches. Eh, 
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ വർഷം ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ടു എച്ച് ആർ എമ്മിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചാണ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലേ സോ ദ ഹാവ് ദയർ ഓൺ ആസ്പിരേഷൻസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മീൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് അവർക്ക് നല്ല മോട്ടിവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലൊരു ടീം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അവർക്ക് നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ അപ്പോൾ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബിനെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ജോബിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് അതിൽ വരും എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി ആ ജോബിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലേ അവർ ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രം അവർ ഫിറ്റായിരിക്കണം അത്ര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവർ സയൻറ്റിഫിക്ക് സോറി ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും ഫിറ്റാണോ എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജോബിന് ഒരു എംപ്ലോയി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ഫിറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും സൂപ്പർവിഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പൻസേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് വേണം ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കണം അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചാണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്
training induction ingane parayna ore onum adinde sub system aayittana nammal consider cheyyunnathu adayithe hrm ennu parayunnathu oru major system um adinu chutti nilkunna mattella functions um adinde sub systems um aanu mathramalla ee hr planning thanne oru series of activities allengil functions undayirikkum recruitment il undayirikkum selection il undayirikkum placement il undayirikkum appo idokku oru system aayittana nammal consider cheyyunnathu adana system approach il parayunnathu so according to system approach hrm is a major system and all other system it means hr planning recruitment selection placement these are the sub systems ini ee oro sub systems nilum adine oro baadu a series of activities and functions vary undayirikkum adu ingane continue cheythu kondirikkum then last one nammal parayunnathu human last one parayunnathu human resource approach aanu human resource approach ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് അപ്രോച്ചായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കെയർഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ അവർക്കുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് എല്ലാ തരത്തിലും അവർ നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ജോബിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മളവരെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം അവരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനല്ല അവരെ അവരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്രോച്ചസ് മെയിനായിട്ട് നാല് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചാണ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടേതായ ആസ്പിരേഷൻസും മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന ത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ ടീം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രേഡ് യൂണിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് ലോയൽ ആയിരിക്കും കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവർ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ജോബിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിലും സൂപ്പർവിഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ സിസ്റ്റവും അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ അതായത് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു സബ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഓരോ സബ് സിസ്റ്റത്തിനും വീണ്ടും ഓരോ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് അപ്രോച്ചായിട്ട് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് അപ്രോച്ചാണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ അസെറ്റായിട്ട്
personal management അപ്പം ഇനി ഒരു സംശയം ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയല്ലേ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റൽ ഗോൾസ് സെയിം അതാ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഇതാണ് അതായത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതൊക്കെ ആരെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിളിനെയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റൽ ഗോൾസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ചൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റും എച്ച് ആർ എമ്മും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റും എച്ച് ആർ എമ്മും ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയി എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതേസമയം എച്ച് ആർ എം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുക റിസോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്കേഴ്സിനെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അവരെ എംപ്ലോയി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ലീഡ് ടു ബെറ്റർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയി മൊറയിൽ better performance leads to better job satisfaction and morale അത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും അവരുടെ മൊറയിൽ ഇൻക്രീസ് ആവും ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ എമ്മിൽ വരുന്നത് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് മൊറയിൽ ലീഡ്സ് ടു better leads to better performance idinde just opposite aanu ivada varunathu അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും മൊറയിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എംപ്ലോയീസ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മൊറയിലുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും മൊറയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അതേസമയം എച്ച് ആർ എമ്മിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കിൽ ആൻഡ് ടാലൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് 
then next difference is the uh, personal management le, monetary rewards uh, work in simplify cheyam work rotation transfer idinokke aanu idile koodal importance kodukkunnathu adhe samayam hrm il aanundengil engane employees ne motivate cheyam uh, by encouraging their innovation creativity Inni, next difference is nammal parayunnathu difference Personal management, all rules and regulations strict to follow. Strict adherence of rules and regulations. Personal management, all rules and regulations strict to follow. That is why HRM is not a good Employees are developing a good thing. Open approach. This open approach. The next difference is personal management reactive to changes. Reactive, reactive to changes. Employees react to the employees. They are willing to change. Proactive to change in the show, or a change and the gil put your third change in the introduce and agrihi can and the dingle. Our employees and a munga edunda changes now with a asceptive. A bit three and a number different side of parenda, on the good and umkunoka, personal management, HRM. Tender terms some kekumanamka or a polythaniana toda. But she difference with another personal management in the parenda, other traditional concept on HRM in the parenda, or modern concept on. Personal management is employee oriented. Means that employee is a term. You see, in the HRM, we have to employees as a resource, as a human asset. Then, next, we have to say personal management is better performance leads to better job satisfaction and morale. When we perform, we have employees as a job satisfaction and morale increase. In HRM, we have to say that the job satisfaction and morale is better to perform. Then, next one is to give uh, personal management, give emphasis to wage administration, discipline, uh, salary administration, etc. But at the same time, HRM give emphasis to development of uh, skill and talents of employees. Then fourth difference is it gives emphasis to monetary rewards, work simplification, work rotation, transfer, etc. Then uh, in HRM, uh, they give emphasis to how to motivate the employees by encouraging their uh, innovation, creativity, etc. Then next one parayindha, in personal management there is strict adherence of rules and regulation but at the same time HRM is open approach. Then last one is reactive to change. Aana. Employees and the change that we introduce here. Personal management le, employees are the one reactive. At the same time, HRM it is proactive. Means our change is the one that we introduce here. This is the difference between personal management and HRM. Personal management and HRM is the difference between HRM and HRM. Next, we will say characteristics of personal management. Aana. Then the characteristics of personal management are in the first feature it is a part of general management. Part of general management. 
നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺട്രോളിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിലെ സ്റ്റാഫിങ് ഫംഗ്ഷൻ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുക അല്ലേ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതും അവർ റിക്രൂട്ട് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പീപ്പിളാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആര് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു മാനേജ് പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അവർക്ക് നല്ല കോമ്പൻസേഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് റിക്കേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോബ്സ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അവരുടെ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി നമുക്ക് ഒരു സാലറി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു എംപ്ലോയിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ദൻ തേർഡ് ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പോളിസീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് നമുക്ക് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസൊക്കെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോളിസീസ് നമുക്ക് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് ആർ എം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർവാസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാ ലെവലിലും അതിപ്പോൾ ഹയർ ലെവലാണെങ്കിലും ലോവർ ലെവലാണെങ്കിലും മിഡിൽ ലെവലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മെഷീനറീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് വേണം ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പെർവാസീവാണ് എല്ലായിടത്തും അത് അപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിനാൻസ് ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം
തന്നെ നമ്മൾ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് എംപ്ലോയീസ് എല്ലാ തരത്തിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ലൊരു കോഡിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ആണെങ്കിലും നോൺ മോണിറ്ററി ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം എത്ര കാലത്തോളം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമോ അത്രയും കാലത്തോളം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ സ്ഥാപനം എത്ര നാൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്ര നാൾ നിലനിൽക്കുമോ അത്രയും നാൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെവർ എൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് then next one ensure employee satisfaction aanu adutathu ensure employee satisfaction എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് എംപ്ലോയീ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിങ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺട്രോളിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ സ്റ്റാഫിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസേൺ വിത്ത് പീപ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസേൺ വിത്ത് പേഴ്സണൽ പോളിസി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം പോളിസീസ് പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസൊക്കെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം ദെൻ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പെർവാസീവ് ആണ് എല്ലാ ലെവലിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കോഡിയൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് കോഡിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എംപ്ലോയീസ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അവർ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺ ഗോയിങ് ആയി പോയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദെൻ എൻഷുവർ എംപ്ലോയീ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എംപ്ലോയീസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന
മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടിയിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി സെലക്ഷൻ ആണ് employee selection endana nammal selection ennu parayund employee selection means it is the process of choosing the right quantity of right talented people adayithu namukku avashyulla athrim number of employees ne venam adu right quality ulla employees aayirikanam angane ulla vare namukku kittuna ella application il ninnum etum suitable aayittulla vare choose cheyina process ne aanu nammal selection ennu parayund employee selection ennu parayund appo namukku or organization de job umayitt റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ആ ജോബിനെ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സ്കില്ലും ടാലൻസും ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് മീൻസ് അവരെ പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ആ ജോബിന് ഫിറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സെലക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ജോബ് analysis and description job analysis le ജോബ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു ജോബിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ജോബ് അതായത് ഒരു ജോബിലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് വരും എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതിൽ വരും അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജോബ് അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതിൽ വരും അങ്ങനെ റോൾസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്തൊക്കെ വരും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ സ്കില്ലും ടാലൻറ്റും ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോബിൽ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരും എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ജോബ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ എംപ്ലോയി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് എംപ്ലോയി training and development employee training and development aanu nammal next one parayunda appo nammal employees ne recruit cheyumbo already avarku talents okke undayirikkum skill okke undayirikkum qualification okke undayirikkum pakshe nammalde job perform cheyan aavashyayittulla oru talent avarku allengil oru skill avarile nammal develop cheyid edukanam angane develop cheyid edukanam ennundengil angane develop cheyid edukanam ennundengil nammal avarku training provide cheyandi varum avare develop cheyid kondu varyana nammal cheynad avarile ennal mathre namukku avare productivity അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ആസ്പിരേഷൻസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻകറേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമേ അവരിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുള്ളൂ അവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ
Then next one, performance appraisal. Performance appraisal. Performance appraisal it is the process of evaluating the performance of employees. Employees in the performance in evaluate in the process performance appraisal in the Varenda. Upon the shortcomings of Edinundo, Anganella Karikolaka, performance appraisal Nadatumba Namkariambetum, employees in a soya madine, correcti ambetum, Adwaltan Edingilum, areally weakness in Dun and Dingil, our weakness in Amaka identify Cheda, the new Indila, corrective measures at the come performance appraisal. Conduct in the weakness and then the Ningla training provide the Gunda other correct yawn than then compensation management on next one compensation management. Compensation the Varna Namkariam, employees in day, or Kodukuna, or at a work in a Pagaramaita, Namlu Kodukuna, rewarding Yana Namlu compensation the Varia. Upon employees Nulla compensation, a Purum Engine Idicum, other average in Avrilinum, Kutuna, work in a corresponding itala, rewards Idicana, Namla worker provide in the Pavada Sradikanda correct Idinal under either Avrida talents, skill, qualification, Athrasha experience under other ball than a salary Kodukumba, same industry, Ipanilkuna, market. Trade. Legally, we have to consider the compensation system. We have to the compensation system. We have to system. We have to consider the compensation 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 system. We Sorry, non-monetary benefits. Next one, Labor Welfare Activities. Labor Welfare Activities. Labors in the welfare in the other other the personal management in the duty than yana employees in a uh, safety or poor health Anganella carding a welfare new India uh, work in the personal management than yana. A padilla welfare new India work monetary benefit to the Chiatum Kodakanam monetary benefits a matram Kodata Bora other wallet and our come at the amenities canteen recreation medical benefits health insurance Anganella facilities and Goda Kodakan. Adana wealth. Uh, welfare activities live in then maintaining personal records on next one para in the maintaining personal records In every organization, there should be personal records of all employees. That is, each and every employee has personal records. That is, their appointment, that is, their promotion details, that is, their qualification, skill, that is, their work against it, that is, their disciplinary actions, that is, their personal records. In personal records. But in the organization, Human Resource Information System that in the organization le introduce here. Then Industrial Relation on next one. Industrial relation on already paranya industrial relation the barnya employer employee relationship Naladi the Lukondubo and the Ladana. Upon Naladi the Lulu industrial relation Vanam then Dingila Vada and the Dirikenda Namalda employees and needs and wants and the Nalada identify Cheda the satisfy Chedo Gudukan. Next one parayana the last one legal framework on. Last point legal framework on the other law. Um, Employment to might relate to the Ribada Laws and Alanilkin Factories Act, Adbaldana Industrial Dispute Act, Compensation Act, Employee State Insurance Act, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Angana Palatarathilla, Act Gul and Alanilkin under E. Act Gulok, follow Chedukunda and Yana Personal Management Function Chay under. 
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എംപ്ലോയി സെലക്ഷൻ ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ് അനാലിസിസ് മീൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ജോബിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ സ്കില്ലും ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയാണ് അവിടെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ മീൻസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വേജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ലേബർ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓർ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സ